Das ist für mich ganz wichtig. Das habe ich ja auch in diesem Song geschrieben, Heim wie Homesick. Eigentlich für diese wunderschöne Gegend hier, die Natur. Wenn ich meine Familie und die Hunde vermisse, gehe ich ganz oft an diesen Platz. Und genauso Momente wie jetzt sind so unglaublich speziell. Da fühle ich mich zu Hause und ich weiß, hier sind meine Wurzeln. Und ich glaube, wenn man weiß, wo man hingehört und die Wurzeln hat, dann fühlt man sich auch in der weiten, großen Welt nie alleine. Wir sind ja in Südamerika getourt und da habe ich eigentlich das Feuer bekommen, ein bisschen für den Tango. Und die ganze südamerikanische Musik hat mich plötzlich sehr interessiert. Und Las Tres Princesas habe ich eigentlich für meine drei Schwestern geschrieben, weil wir sind vier Mädchen zu Hause und haben uns immer geschrieben, wer ist denn die Prinzessin? Und ich habe ihm gesagt, ich bin die Prinzessin. Und die haben gesagt, nein, ich. The main thing that struck me about Eliana were two things. One is the most unique instrument I had ever seen. I had never even heard that instrument played uh, as, a, you know, as a musical instrument. I had heard it in the commercials, the Ricola commercials. And when I saw this beautiful looking girl playing this amazing instrument, I thought, wow, this could be really interesting. And when I found out she was such a good player, I immediately became interested in, uh, in working with her. So working with Eliana, we went to the NAM show in Anaheim and we went around to all the horn manufacturers and we came up with the idea to make a special addition onto the Alphorn, which we call the Burkey horn which allows the horn to play every note in the scale. It sounds exactly the same as an Alphorn with the added bonus that you can play every note. So this gives you much more versatility in playing different kinds of music. All in all, I think it's a win-win situation for Eliana and for the music in general. Ja, das ist eben ein Burgion und das muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Hundertprozentig perfekt ist Eliana Burki, denn wenn sie ihrem Alphorn die schrägsten Töne entlockt. Vom Buch. Ja, vom, das meiste kommt vom Buch. Also, ich darf das ja nicht sehen unbedingt. Ich muss wirklich so innerliche, innerliche gute Bauchmuskeln haben. Also, ich habe sehr gute Bauchmuskeln. Das kannst du jetzt schon probieren. Klippen. Und dann blasen. Und nachher einfach spielen. Oh, das ist <lacht> Heute mit bald 17 ist sie eine der besten Alphornmusikerinnen der Schweiz.
Nächste Woche tritt Elian Burki an den Olympischen Spielen in Sydney auf. Andrea Pfalzgraf über ein Naturtalent. Selbstbewusst verlangt der kleine Elian nach einem Alphorn und ist dabei geblieben, obwohl niemand daran geglaubt hat. Äußerliches spielt für die junge Frau aber doch eine Rolle. Mit neun Jahren ist sie noch brav aufgetreten, wie man es von ihr erwartet hat, in der Tracht. Das Problem war natürlich auch später, als ich mich entschieden habe, mehr Jazz zu spielen, hat es natürlich noch viel intensiver angefangen, dass die Traditionisten fanden, jetzt kommt ein Mädchen und dann will sie noch Jazz spielen und dann zieht sie sich doch so poppig an mit dem Minirock auf der Bühne, das geht ja gar nicht. <lacht> For me, the ocean is like the amazing thing I ever have because we don't have an ocean in Switzerland and when I get here to this wonderful place here in Malibu Beach, I feel like I can take a lot of energy going into the water. I go home after surfing and I'm so inspired about everything and I just feel like free, like a bird kind of when I'm in the water and I feel like wow, it's just, it's just incredible be apart from this amazing beach here in Malibu. You know, I'm here because it's so crazy. That's why I'm here in LA, in California, and I'll tell you something. I'm gonna rock it with this instrument, with a very traditional instrument from Switzerland, the Alpine Horn. Yeah!